আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সুপ্রিয় অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি আল্লাহর রহমতে তোমরা সবাই ভালো আছো সিদ্দিকগঞ্জের প্রতিমন ফাইলট এন্ড স্কুল এন্ড কলেজের থেকে অনলাইন ক্লাসে তোমাদেরকে প্রত্যেককে স্বাগত তো আমরা গতকালকে বা গত ক্লাসে আমরা বীজগণিতের ছয় অধ্যায়ের যে সরল সহ সমীকরণ আমরা আলোচনা করতেছি তো এখানে দুইটা নিয়মের অঙ্ক আছে একটা হলো প্রতিস্থাপন পদ্ধতি আর একটা হলো অপনয়ন পদ্ধতি তা আমরা প্রতিস্থাপন পদ্ধতিটা গত ক্লাসে তোমাদেরকে দেখাইছি এখন আমি অপনয়ন পদ্ধতিতে সাহায্যে কিভাবে সমাধানগুলো করতে হবে সেটা দেখাইতেছি আমি এখানে একটা সমীকরণ তেরো নম্বর অঙ্ক বইয়ের এক্স মাইনাস ওয়াই সমান ফোর এক্স প্লাস ওয়াই সমান ফাইভ তো অপনয়ন পদ্ধতিতে আমরা প্রথমে যে কাজটা করব যে কোনো একটা সলক বাদ দিব এটা তুমি একশো বাদ দিতে পারো আগে অথবা ওয়াইও বাদ দিতে পারো যে কোনো একটা সলক বাদ দিলে আর যে সলকটা থাকবে ওটার মান বের করব ওই মানটা বের করার পরে যে কোনো একটা সমীকরণ মানটা বসা দিলে আর একটা সলকের মান বের হবে এইভাবে আমরা অপনয়ন পদ্ধতির অঙ্কগুলো করব এবং তোমরা দেখো আমি দ্বারা এইভাবে এইভাবে করতেছি যেমন এখানে এক্সেস ওয়াই সগ এক এখানে ওয়াই সগ এক আমরা যদি ওয়াই বাদ দিতে হয় শুধু এক নম্বর এবং দুই নম্বর সমীকরণ দুইটাকে যোগ করলে বের হবে তাইলে এক আর দুই যদি আমি যোগ করি তাইলে ওয়াই কাটা যাবে এক্স এর মান বের হবে আমি যদি আবার বিয়োগ করি তাও আমার হবে তখন কিন্তু আবার এক্সটা বাদ যাবে ওয়াই এর মান বের হবে তো আমরা যেহেতু যোগ বেশ বেশি সুবিধা যোগে করি এখানে এক নং এখানে যোগ দুই নং হইতে এটারে কেউ বিস্তারিত যদি লেখো সমীকরণ এক নং এর সাথে সমীকরণ দুই নং যোগ করে পাই একই কথা আর সংক্ষেপে লেখলে এইভাবে লিখতে পারা তাইলে আমরা আবার সমীকরণ দুইটারে এখানে উঠে যাব যোগ তো এখানে লেখছি এখনকার যোগ করলে এই যে প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়াই কাটা যায় তারপরে আমার এখানে হয় টু এক্স ইকুয়াল টু এখানে হবে সিক্স সমীকরণটা সিক্স তাইলে ছয় আর চারে কত দশ তাইলে এক্স ইকুয়াল টু দশ ডিভাইড বাই টু তো দশের যদি দুই দিয়ে বাক করা হয় পাঁচ দেগুনে দশ এক্স এর মান বের হইল কত পাঁচ তাহলে এক্স এর এই মানটা আমি উপরে যে দুইটা সমীকরণ আছে যে কোনটার মধ্যে বসাইলে হবে এক নং বসাইতে পারো দুই নং বসাইতে পারি তাহলে দুই নংটার মধ্যে সহজ বেশি হবে কারণ এখানে যোগ চিহ্ন আছে দুই নং এ এক্স এর মান বসিয়ে এক্স এর মান পাঁচ যোগ এই যে এই যে এক্স এর মানটা এখানে বসালাম পাঁচ যোগ ওয়াই ইকুয়াল টু ছয় ওয়াই সমান ছয় মাইনাস পাঁচ এক থাকে তার নির্ণয় সমাধান এক্স এর মা এক্স কমা ওয়াই পাঁচ কমা এক এই আর গতকাল তোমাদের গত ক্লাসে তোমাদেরকে শুদ্ধি পরীক্ষাটা দেখালাম যদি শুদ্ধি পরীক্ষা কোনো অঙ্ক চায় তাহলে ওইটা ওই ভাবে করা যায় বা এই এক্স এবং ওয়াই এর মানটা এক নং এর মধ্যে বাম দিকে বসাইলে দেখো পাঁচের থেকে এক গেলে পাঁচ বিয়োগ এক সাইড হয় আবার দুই এর মধ্যে যদি বাম পক্ষ বসায় তাহলে পাঁচ যোগ এক ছয় হয় তাহলে বাম পক্ষ আর ডান পক্ষ মিলে যাবে সেটা সিদ্ধ হবে আর এটা হইবে শুদ্ধি পরীক্ষা তা তোমরা এটা তুলতে থাকো আমি উপরের দিক দিয়ে অঙ্কটা মুছা ফালাম এবং আরেকটা অঙ্ক উঠাইতেছি বইয়ের ষোলো নম্বর যে অঙ্কটা আছে ষোলো
এইখানে সবাই মনোযোগ দিয়ে এই জিনিসটা লক্ষ্য করতে হবে এই আগে যে এর আগের অঙ্কটা যেমন এখানে x এর এবং y এর সহগ সমান ছিল x ছিল এই কারণে আমরা শুধু বিয়োগ করে যোগ করলে কাটা গেছে অথবা বিয়োগ করলে কাটা গেছে কিন্তু এইখানে দেখো এইখানে x যদি আমি আবার আগের আগেরটার মত y দিয়ে বাদ দিতে চাই আমি যদি এখন যোগ করি তাহলে আর y টা কাটা যাচ্ছে না কারণ y এর সহগ এখানে 3 আর এখানে আছে -2 আমি যদি x এর দ্বারা দাঁড়ায় আসি তাও একই অবস্থা x এর মধ্যে এখানে বিয়োগ করলো আমি দেখতেছি আমার একটা x থাকে তাহলে আমরা যে এটার সমীকরণে যদি আমি y কাটতে হয় তাহলে y এর যে সহগ আছে দুই সমীকরণে এই দুইটার সমীকরণে y এর সহগ দুইটারে আমরা সমান করে নিতে হবে অথবা আমি যদি x টারে কাটা দিতে হয় বা x এর বাদ দিতে হয় তাহলে আমি x টা কাটা দিব তাই এটা যেটা তোমার খুশি তুমি এটা কাটা কাটা দিতে পারো তবে দুইটার এক সমান করে নিতে হবে সহগটা এটা হইছে মূল মূল কথা তাহলে আমি আগেরটার মধ্যে ওয়াই কাটা দিছি আর ওয়াই চিহ্নটাও বিয়োগ আছে বিয়োগ দুই রকম চিহ্ন থাকলে যোগ করলে কাটা যায় আর এক রকম চিহ্ন যদি থাকে তাহলে বিয়োগ করতে হবে অর্থাৎ দুইটা যদি যোগের থাকে তাও বিয়োগ করতে হবে দুইটা যদি বিয়োগের থাকে তাও বিয়োগ করতে হবে তাহলে আমি ওয়াই কাটা দিতে হইলে এখানে এক গুণ এই নিচের ওয়াই এর সহগ যত অর্থাৎ দুই নং সমীকরণে ওয়াই সহগ যত তত দিয়া গুণ করতে হবে দুই নং সমীকরণ ওয়াই সহগ তিন আর এটার সাথে যোগ করব দুই গুণ এক নং এ ওয়াই সহগ কত দুই এরপরে হইতে পাই এই কথাটারে অনেক বিস্তারিত লেখা যাবে কেউ যদি লেখো এক নং এটার অর্থ হইছে এক নং সমীকরণের তিন দ্বারা গুণ দুই নং সমীকরণকে দুই দ্বারা গুণ করে তারপরে যোগ ওই কথাটা লেখতে অনেক সময় লাগে এই কারণে সংক্ষেপে যদি লেখো এক গুণ তিন যোগ দুই সমীকরণ দুই গুণ দুই হইতে পাই তাইলে আমরা এই এক গুণ তিন মানে এই এক নং এর তিন দ্বারা গুণ করতেছি তাহলে তিন তিরিকা নাইন এক্স মাইনাস এটারে তিন দিয়ে গুণ করলে তিন দিগুণে ছয় ওয়াই ইকুয়াল টু এটারে তিন দিয়ে গুণ করলে তিন পাঁচ পনেরো এখানে অবশ্যই মনে রাখতে হবে শুধু তুমি ওয়াই কাটতে চাও কাল ওয়াই এর সহ ডারে তিন দিয়ে গুণ করলে এটা হবে না অর্থাৎ ওই সমীকরণের বাম দিক ডান দিক পুরোটারে তিন দিয়ে গুণ করতে হবে তারপরে আসো দুই নং এর দুই দ্বারা গুণ তাহলে এটারে যদি দুই দিগুণ করি তাহলে আমার হয় দুই দ্বিগুণে চার এক্স আর এটারে দুই দ্বিগুণ করলে প্লাস সিক্স ওয়াই ইকুয়াল টু এটারে যদি দুই এটারে যদি আমি দুই দ্বিগুণ করি তাহলে বারো দ্বিগুণে চব্বিশ তাহলে এখন এই যে আমি এক নং এর তিন দ্বারা দুই নং এর দুই দ্বারা গুণ করলাম এতে এখানে মধ্যে যে একটা সম্পর্ক আসছে সেটাই হইল যে ওয়াই এর শখ সমান হইল এই এটার উদ্দেশ্যে ওয়াই এর শখটা সমান করার জন্য আমি এই কাজটা করলাম এখন আমার যোগ করাতে প্লাসে মাইনাস এটা কাটা যায় আর নয় আর সাইড হয়েছে কত তেরো আর সমান পাঁচের সাইডে নয় আর এখানে হয়েছে তিন তেরো এক সমান সমান উনচল্লিশ অতএব এক সমান হবে উনচল্লিশ নিচে হবে তেরো তিন তেরো উনচল্লিশ এটার যদি এটা ভাগ করা হয় তাহলে তিন তেরো উনচল্লিশ ক্যালকুলেটার দিয়ে ডাইরেক্ট ভাগ করে লাগতে পারো অথবা কেউ যদি কাটতে চাও এইভাবে কাইটেও লাগতে পারো তাহলে এক্স এর মান বাইর করলাম আমরা কত তেরো তাহলে এক্স এর এই তেরো তিন বাই তিন বাইর হইলো এক্স এর এই মানটা আমরা যে কোনো সমীকরণে বসাইলেই ওয়াইর মান বের হবে সেটা এক নঙ্গ বসাইতে পারি দুই নঙ্গ বসাইতে পারি তবে আমার যেহেতু দুই নং সমীকরণের মধ্যে দোনোটায় যোগের আছে এইখানে বসাইলে চিহ্ন চেঞ্জ করতে সুবিধা দুই নং এ এক্স এর মান বসিয়ে পাই তাহলে এক্স এর মানটা কত তিন দুই ইন্টু তিন যোগ থ্রি ও ইকুয়াল টু বারো তাহলে এখানে তিন দিগুণে ছয় থ্রি ওয়াই বারো থ্রি ওয়াই ইকুয়াল ইকুয়াল টু হবে বারো মাইনাস ছয় বারো তাই ছয় গেলে আর ছয় থাকে ওয়াই ইকুয়াল টু ছয় তিন দিয়ে ভাগ করো ওয়াইয়ের মান হবে কত তিন দিগুণে ছয় দুই তাহলে এক্স এর মান তিন আর ওয়াইয়ের মান দুই বের হইল তার নিম্ন সমাধান
एक्स कॉमा वाई थ्री कॉमा टू पहले तो मार अंक हो इसे की ना तुम्हें एक यानी स्वामी करने में जो शुद्धि पूरी कर जो दी नाउ साय तुम्हें बहुत सारे जा साय करें नहीं बा तीन ही रे जो दी तीन दिया गुन करो एक्सर मान तीन ताले तीन दिन क्या नौ बी ओग दो ही रे जो दी दो दिन गुन करो ताले दो दिन गुने साय तो नौ तय साय के ले पांच যদি দুই নং সমীকরণে বসাও তাহলে 3 দিয়ে গুণে 6 প্লাস আর এটাও 3 দিয়ে গুণে 6 তো 6 আর 6 কত 12 সমীকরণের শুদ্ধি পরীক্ষা হলো আমি উপরের অংশটা মুছে ফেলতেছি तार पर जो यंग कोटा करा बोल शेटा हुई लो जब ते उनिश नंबर x by two plus y by three y by two equal to three इड एक नंग शोमी करो दूसरी नंबर x by two minus y by two x by two minus y by two समान one ये तो हुए लो दो आगे तो आशा करते हैं तुम्हारे उन्होंने हुए से एक बार हम रा आमी आगे जो दूसरे ऑन को कराएं सी शेटर मुद्दे पहले ऑन को डर मुद्दे सिलो एक्स एर एवं वो वो आये शोहग एक राखलाम दूसरी नम दूसरी जो ऑन को डर कराएं हुए से शेटर मुद्दे एक्स एर एवं वो आये शोहग आला दाला राखलाम अर्थात एक्� आ शेटर मुद्दे अमरा अमरा देखते सी बौगनांग शो तो बौगनांग शो थाकले अमरा की कर बो तो बौगनांग शो डर मुद्दे जा देखा था जैसे जो दी बौगनांग शो डर मुद्दे वो एक उम्बा बे एक्सेस शो जमन इकने एक्सेस शो घाप इकनो हाप इकनो वाई शो घाप इकने माइनस हाप मन एक रोको में आसे ताहिले अमरा वो � अतः समीकरण एक आ समीकरण दो ही आम्रा जोक करें ताहिले इजा कर मुद्दे ए जे एक्स बाय टू प्लस वाई बाय टू इक्वल टू थ्री एक्स बाय टू माइनस वाई बाय टू इक्वल टू वन एकों जोक जोक डा करा जाए कारण एक बार पहले में जो ऑफ़ नॉन नॉन करा कुछ शीतर मुद्दे ने वो इस शॉक सोमन से जा काटा ताहिले एक्स बाय ट� तीन यारे के साइड तले लोशागुड़ा दो ही एक जोग एक्स एक्स आर एक्स जोग कोले टू एक्स एकों ए टू ए टू ए जो दिया हमारे काटा जाए तले एक्सर मान है को तो फोर ए टू ए टू काटा दिला तले इकने एक्स एक्सर मान फोर तले एक्सर ए मान जे फोर आश्लो ये एक्सर मान फोर आमी ऊपर जे दुनिया शोमीकरण तेल आमी एक है न मध्य लेखते सी आम्रा जोगे शोमी का उन्नर मध्य मानता बोल सकते सी तेल एक्स एर मान एक नंग ए बोशी है एक्स एर मानता एक नंग शोमी का उन्नर बोल सके एक्स एर मानता एक नंग जो दी बोल सके तेल हो एक्स एर मान हो जगा तो चार तो चार डिवाइड बाय टू प्लस वाई बाय टू इक्वल टू थ्री दो दिगुने साइड आर इड वाई बाय टू ताहिले वाई बाय टू इक्वल टू थ्री ए जे दो ये खंते के जो तो फ़ोन आमी डाम दिखे नहीं है जब वाम दिखते के ताहिले ए इटा तो सिंदूपोरी बर्तन है इटे तुमरा निश्चर क्लास तक शिक्षा आस्ता सो तार पर आवर बोल लाम मुन रखते सस्ते गुरुवार शोभा है वाई बाय टू वन � सोलो कर मानता है तो बेर हो बे। 
সলকের মানটাই বের হবে সলকটারে বাম দিকে রাখব আমি যদি এখানে সলকের ডান দিকে রাখি পরবর্তী আবার আরেক লাইন বাড়বে সেইখানে আবার এটার সাইড চেঞ্জ করে আনতে হবে নির্ণয় সমাধান x, y x এর মান হইছে 4 আর y এর মান হইল 2 এই হলো নির্ণয় সমাধান আর এটা শুদ্ধি পরীক্ষাটাও আবার বলতেছি তোমরা পরীক্ষার হলে যাচাই করতে পারবে অঙ্ক হইছে কিনা কারণ x এর মান 4 বসাও 4 এটারে যদি 2 দিয়ে ভাগ করো তাহলে এখানে হবে 2 এটা 2 আছে যোগ এখানে y এর মান হইছে 2 2 এর যদি এখানে বসাও 2 এর 2 দিয়ে ভাগ করলে কত 1 হবে তা 2 যোগ 1 কত 3 1 নং সমীকরণের শুদ্ধি পরীক্ষা মিলছে 2 নং এর মধ্যে আসো এখানে 4 বসালে 2 দিয়ে 4 2 এখানে 2 আছে বিয়োগ আর এই y এর মান 2 বসালে 2 এর 2 দিয়ে ভাগ করলে 1 তাহলে 2 এর থেকে 1 গেলে 1 থাকে অর্থাৎ 2 নং সমীকরণের শুদ্ধি পরীক্ষা মিলল তো শুদ্ধি পরীক্ষাটা তোমাদেরকে মৌখিক ভাবে বলতেছি এই কারণে যদি কেবল সমাধান চায় শুদ্ধি পরীক্ষার দরকার নাই আর যদি তোমার শুদ্ধি পরীক্ষা চায় তাহলে শুদ্ধি পরীক্ষা লেখা গত ক্লাসের মধ্যে আমি প্রথম যেভাবে শুদ্ধি পরীক্ষাটা দেখাইছি এখন তো মুখে বললাম ওই তুমি মুখে বলাটারে দেখা দিতে হবে তারপরে যে অঙ্কটা করাবো সেটা হলো বইয়ের সর্বশেষ অঙ্ক 26 নাম্বারটা তোমরা এটা উঠাইতে থাকো আমি 26 নম্বর অঙ্কটা বোর্ডে উঠাইতেছি x y a b ax by ax by a² b² নিচে এতটুকু উঠাও এইবার এটারে দিলাম এক নং সমীকরণ আর এটারে দিলাম দুই নং সমীকরণ এই আগে যে তিনটা অঙ্ক করাইলাম এটা সহকারে চারটা এই চারটা অঙ্কের মধ্যে সাইড রকমের কাজ করা হইছে পার্থক্যটা কাল বুঝবা আমি যে চারটা অঙ্ক নিলাম এই চারটার বাইরে তোমাদের আর কোনো নিয়ম নাই সব করার নিয়ম কিন্তু একে তোমরা দেখবা যে আমি এক নং সমীকরণের সাথে দুই নং সমীকরণ হয়তো ডাইরেক্ট বিয়োগ যোগ করছি অথবা এক নং সমীকরণের সাথে দুই নং সমীকরণ এক নং সমীকরণের কোন একটা সংখ্যা দিয়ে গুণ দ্বিতীয় ডারে আবার কোন একটা সংখ্যা দিয়ে গুণ কোন সংখ্যাটা দিয়ে গুণ এটা তোমাদের বললাম এ নিচের ওয়াই এর সহগ যত উপরের ডারে তত দিয়ে গুণ আবার উপরের ওয়াই এর সহগ যত নিচের সমীকরণ আর বাণী দুই নং এর তত দিয়ে গুণ করলেই আমাদের ওয়াই ডা এক রকম হইছে আর এরপর তৃতীয়টা যে অঙ্কটা করলাম ওটার ভিতরে দেখো ভগ্নাংশ আছে তো ভগ্নাংশ থাকলে কিভাবে যোগ বিয়োগ করা লাগে এই কারণে ভগ্নাংশটা করলাম কিন্তু এইখানের মধ্যে আমার যে সলক দেয়া আছে x y আর ধ্রুবক হইছে ab তাহলে এর আগে তো ধ্রুবকটা তোমরা শুধু কেবল 2 3 4 অর্থাৎ এরকম ভাবে স্বাভাবিক সংখ্যাগুলা বা পূর্ণ সংখ্যাগুলা দেখছো কিন্তু এই এ বি দিয়া দেখো নাই এই কারণে এ বি এর একটা অঙ্ক উঠাইলাম যদি সলকটা যদি এক্স ওয়াই হয় আর ধ্রুবকটা যদি এ বি হয় তাহলে কিভাবে হিসাবটা করতে হয় কাজ সব নিয়ম সব একই রকম তাহলে আমরা এই নিচের অংশটা মুছে ফেললাম সবাই মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করে একটু ব্যতিক্রম যেহেতু এইখানের মধ্যে আমি লক্ষ্য করে দেখতেছি বি এ ওয়াই এর সহগ বি আর এক নং সমীকরণের মধ্যে y এর সহগ 1 তাহলে এটা আমি তোমাদেরকে দ্বিতীয় অঙ্কটা থেকে বলতেছি y এর সহগ এক রকম কইরা নিতে হবে তো y এর সহগ যদি আমি এক রকম কইরা নেই তাহলে y এর সহ এক নং সমীকরণে আমার কি কাজ করতে হবে অবশ্যই b দিয়া গুণ করতে হবে b দিয়া গুণ করলেই a y এর সহগটা আমার b আসবে এই কারণে আমি এখানে লিখব এক গুণ b যোগ 
দুই হইতে অনেক সংক্ষেপে আমি এই কথাটা লেখা দিলাম এটা অনেক বড় একটা লাইন এক নং সমীকরণকে এক নং সমীকরণকে বি দ্বারা গুণ করে দুই নং সমীকরণের সাথে যোগ করে কেউ যদি ওই বাক্যটা লেখো তাও হবে কি হবে বাক্যটা এক নং সমীকরণকে বি দ্বারা গুণ করে দুই নং এর সাথে যোগ করে পাই অথবা আমি যেভাবে লিখছি খুব সংক্ষেপে এক গুণ বি মানিয়ে এক নং সমীকরণের বি দ্বারা গুণ যোগ দুই মানিয়ে দুই নং সমীকরণের দুই নং সমীকরণ এটার সাথে যোগ তারপরে হইতে পাই মানে ওই কাজটা করলে যেটা পাওয়া যাবে এবার আসো এটারে যদি বি দিয়ে গুণ করি বি এক্স প্লাস বি ওয়াই আর এটারে যদি আমি বি দিয়ে গুণ করি তাহলে আমার হবে এ বি মাইনাস বি স্কোয়ার গুণটা অবশ্য সবাই বুঝতে পারছো এবার আসো এটার নিচে দুই নং সমীকরণ লেখবো এ এক্স মাইনাস বি ওয়াই ইকুয়াল টু এইখানে দুই নংরে তো আর কিছু দিয়ে গুণ করি না এই জন্য দুই যা আছে ঠিক তাই রাখলাম এবার আমি যে কাজটা করব সেটা হইল যে এই এই কাজটা করার পরে আমার এটা কি কাটা যাইতেছে আমি সেটার দিকে তাকাবো বা সেটা লক্ষ্য করব এই বি ওয়াই এ বি ওয়াই এ কাটা যায় এখন এইখানে থাকতে আছে আমার এ এক্স প্লাস বি এক্স এখানে যদি দুই জায়গায় যদি এ হইতো তাহলে আমার যোগ করলে টু এ এক্স হইতো কিন্তু একটা আছে এ এক্স এর লগে একটা আছে এ একটা আছে বি এটা যোগ করিয়া অনেকে বলে আবার টু এ বি লেখে টু এ বি এক্স লেখে এটা করবা না খেয়াল রাখবা কারণ সিক্স সেভেন থেকে তোমরা এই যোগ অঙ্ক করতে আসো সদৃশ পদ ছাড়া যোগ করা যায় না বিয়োগ করা যায় না সদৃশ পদ গুলো একত্রে হইলেই যোগ করা বিজয় বিয়োগ করা যায় আর সদৃশ পদ না হইলে মাঝে যোগ চিহ্ন দিয়ে এগুলো লেখতে হয় তাহলে আমি এখানে এই যেন যোগ চিহ্ন দিয়ে লেখলাম আর এইখানে প্লাসের এটা মাইনাসের এটা কাটা যায় তাহলে আমার এখানে হয় এ স্কোয়ার প্লাস এ বি এবার আসো এই দুইটার থেকে দেখো এক্স কমন যায় আর এই দুইটার থেকে আমার এ কমন যায় আচ্ছা এইখানে এক্সটা কেন কমন নিলাম এই কথাটা একটু সবাই শুনে না মনোযোগ দিয়ে এক্সটা এই কারণে কমন নিছি যে এক্স কমন নিলে আমার এ প্লাস বি থাকে এই আর এক্স এর মানে আমার বের করতে হবে এই কারণে এক্সটা আমি কমন নিয়ে সামনে রাখতে হবে কারণ আমি সমাধান করলে তো আমরা সলকের মান বাইর করি এটা এটা কাটা যাবে থাকতে আছে এক্স ইকুয়াল টু এ তাইলে এক্স এর মান আমরা এ পাইলাম এটা কাটা দিয়ে দেখা তাইলে এখানে ব্যাকেট দিয়ে এটা এটা এভাবে কাটবা না কাইটা দেখা নি বেশি ভালো হয় এক্স এর মান পাইলাম কত এ এই এক্স এর এই মানটা আমি এক নঙ্গ বসাইতে পারি দুই নঙ্গ বসাইতে পারি যেই কোনোটার মধ্যে বসাইলে হবে তবে বসানোর সময় আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে আমরা কোন সমীকরণের মধ্যে বসাবো আমি যদি যে সমীকরণটার মধ্যে বসাইলে আমার ইজি হয় এক নং সমীকরণটা আমার ইজি কারণ এক নং সমীকরণটা এক্স এর লগে ওয়াই এক্সেস কোনো সহগ নাই ওয়াই আছে মাইনাস ওয়ান আর দুই নং এর মধ্যে কিন্তু বসাইলে গুণটুন হবে এর সাথে বা বি এর সাথে তাহলে এক্স এর মান এক নং এ বসিয়ে এক্স এর মান এক নঙ্গে যদি বসাও তাহলে এ এই যে এক এ প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু এ মাইনাস বি তাহলে ওয়াই ইকুয়াল টু হবে এ মাইনাস বি আর এই যে এটা আছে এই এটা ওই দিকে বিয়োগ হইয়া যাবে তাহলে প্লাস এ আর মাইনাস এ কাটা যায় ওয়াই সমান সমান মাইনাস বি থাকে অঙ্কটা একটু ব্যতিক্রম তো আমি কিন্তু আবার অঙ্কটা প্রথম থেকে বলতেছি খুব মনোযোগ দিয়ে সবাই শুনতে হবে এইখানে আমি দেখতেছি যে আমি ওয়াই কাটা দিব কিন্তু ওয়াই এর সহ দুই নং সমীকরণ বি আছে 
আর এক নং সমীকরণ ওয়াই সহগ নাই কি এক আছে শুধু তাহলে এইখানে এই কারণে একের আমি বি দিয়ে গুণ করছি কারণ দুইটা ওয়াই যাতে আমার এক রকম হয় প্রথমে এটা বুঝতে হবে এবার এই শুধু ওয়াইটারে গুণ না এটার আশে পুরো সমীকরণটারে গুণ এই জন্য এই এক্স এর সাথেও বি হইছে ওয়াই এর সাথেও বি হইছে আর এই যে এটা এটা দ্বিগুণ করছি এবি আর বি এ বি এ বি স্কয়ার এবার ওয়াই এটা এটা কাটা গেছে আমার বি এক্স এ এক্স প্লাস বি এক্স ইকুয়াল টু এ স্কয়ার প্লাস এ বি রইল এখন আমি নিচের থেকে এখান থেকে এক্স কমন নিলাম তাহলে এখানে আমার থাকতেছে কি এ প্লাস বি লেখলাম এ প্লাস বি এইখান থেকে এ কমন যায় তাহলে কারণ এই যে এখানে এখানে একটা এ ছোটটা কমন যাবে তো দুইটাতে একটা গেলে একটা যোগের জায়গায় যোগ বিয়োগ হইলে বিয়োগ হইতো আর এই এ তো কমন চলে আসছে এখানে বি রইল অতএব এক্স ইকুয়াল টু এ প্লাস বি নিচে গেল এ প্লাস বি এ প্লাস বি দিয়ে ভাগ করলে কাটা গেল আর শুধু গেল একটা এ থাকলো এবার এই এর মানটা আমি এক নং এর মধ্যে বসাই দিব তাহলে এক নং এর মধ্যে বসাইলাম কেন কারণ দুই নং সমীকরণটা দেখতে একটু বড় দেখা যায় এই কারণে এক নং টা ছোট এক নং এ বসাইলাম এই যে এক্স এর জায়গায় এ যোগের জায়গায় যোগ ওয়াই এর জায়গায় ওয়াই আর এ এর জায়গায় এ আছে আর মাইনাস বি এর জায়গায় বি আছে এবার প্লাস এ মাইনাস এ কাটা যায় কারণ এই এটা এদিকে প্লাস আছে এটা মাইনাস করে নিলাম আর এখানে মাইনাস বি থাকে এখন নির্ণয় সমাধান লেখি নিম্ন সমাধান হল এ বি বি এর আগে মাইনাস আছে বি এর আগে মাইনাসটা দিব তাহলে এক্স কমা ওয়াই এ কমা মাইনাস বি এখন এটা অঙ্কটা হয়েছে কিনা সেটা আমরা যাচাই করব যাচাইটা কিভাবে করব এটার যে শুদ্ধি পরীক্ষার যে মানটা আছে এ বির মানটা আমি এক নং সমীকরণ বসাইলে দেখব ডান পক্ষটার সাথে যদি মিলে তাইলে আমার এটা শুদ্ধি পরীক্ষা হইল আর যদি না মিলে তাইলে অঙ্ক ভুল হয়েছে বোঝা যাবে তাহলে এক্স এর মানটা কত এ এ আমি এখানে বসাবো যোগ ওয়াই এর মান কত বি তা মাইনাস বি তা মাইনাস বি যদি বসাই তাহলে এ এখানে মাইনাস বি তাহলে এ মাইনাস বি আসা গেছে অর্থাৎ এক নং সমীকরণটা সিদ্ধ হয়েছে বাম পক্ষ এবং ডান পক্ষ মিলল এবার আমি দুই নং সমীকরণও বসাবো একটা একটা দিয়ে মিললে হবে না দোনোটা সমীকরণ মিলতে হবে এক্স এর মানে যদি বসাই এ আর এ গুণ করলে এ স্কোয়ার মাইনাস এর জায়গায় মাইনাস এই মাইনাস এই মাইনাস এর জায়গায় মাইনাস থাকবে আর বি এর জায়গায় বি ওয়াই এর মানের মধ্যে একটা মাইনাস বি আছে সবাই লক্ষ্য করো তাইলে এ স্কোয়ার তো এ এ স্কোয়ার আর এই মাইনাস এ আর এই মাইনাস এ গুণ করলে মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস আর ওয়াই এর আরেকটা মান বি বি এ বি এ বি স্কোয়ার তাইলে দুই নং সমীকরণটাও আমাদের সিদ্ধ হইল সবাই অঙ্কটা উঠাই শেষ করো আমি তা মুস্তাছি আশা করি সবার উঠানো হয়েছে এবার মনোযোগ সহকারে তোমরা একটু কথা শোনো আমি প্রথম দিন প্রতিস্থাপন পদ্ধতি একটা ক্লাস নিছি ওইখানের মধ্যে তোমাদের তিনটা অঙ্ক মনে করেছি আর আজকে করলাম অপনয়ন পদ্ধতির চারটা অঙ্ক এখানে তোমাকে একটা জিনিস খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে যে প্রতিস্থাপন পদ্ধতি শুধুকাল প্রতিস্থাপন পদ্ধতি আসবে এমন কোনো কথা না প্রতিস্থাপন পদ্ধতি অঙ্কটা অপনয়ন পদ্ধতি তো আসতে পারে এই কারণে এইখানে যে অঙ্কগুলা আছে এই প্রতিটা অঙ্কে তোমরা অপনয়ন থাকলো সেটাকে প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে করতে হবে প্রতিস্থাপন পদ্ধতি থাকলো সেটাকে অপনয়ন পদ্ধতিতে করতে হবে অর্থাৎ 
আমি এই অঙ্কটা তো প্রতিস্থাপন অপনয়ন পদ্ধতি করলাম এটাকে তোমরা ভাষায় প্রতিস্থাপন পদ্ধতি করে নিবা প্রতিস্থাপন পদ্ধতি অবশ্যই সবার মনে থাকার কথা এটা গত ক্লাসে করছি এক নং হইতে পাই লেখা ওয়াই ডা এখানে রাইখা এক্স টার ওইদিকে বিয়োগ করে নিবা অথবা এক্স টার দিকে রাইখা ওয়াই ডা ওইদিকে বিয়োগ করে দিবা তারপর যে মানটা হবে এই মানটা তুমি এই এক নং এর মধ্যে বসা দুই নং এর মধ্যে বসাইবা তাহলে তোমার ওই প্রতিস্থাপন নিয়ম অনুসারে হবে অর্থাৎ রেজাল্ট তোমার একে আসবে তুমি প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে করো অথবা অপনয়ন পদ্ধতিতে করো তা তোমাদের এই এই কথাগুলো তোমরা মন রাখবা অর্থাৎ যে কোনো অঙ্ক এ দুই নিয়মে আসতে পারে আমাদের পরবর্তীতে ঈদের পরে তোমাদের একটা পরীক্ষা নেওয়া হবে সকল বিষয়ের উপরে সকল শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি তোমরা মনোযোগ দিয়ে শুনো এবং অভিভাবক যারা তাদের সাথে আছেন আপনারা শুনেন আমরা ঈদের পরে এদের একটা পরীক্ষা ব্যবস্থা করতেছি আমরা অনলাইনে প্রশ্ন দিয়ে দিব অথবা স্কুলের মধ্যে প্রশ্ন স্কুল থেকে প্রশ্ন খাতা নেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে এই ব্যাপারে আপনাদের কাছে অনেক দিক নির্দেশনা যাবে এই কারণে তোমরা কিন্তু বন্ধের মধ্যে ভালো করে পড়ালেখা সবাই করবা এবং যে যে ক্লাস গুলা সাধারণ নেওয়া হয়েছে তার আগে একটা সিলেবাস তোমাদেরকে দিয়ে দিবে সেটা অনলাইনে অথবা এখানে মধ্যে আমাদের যে স্কুলের সামনে যে কম্পিউটারের দোকান আছে সেই দোকান থেকে তোমরা সংগ্রহ করতে পারো তবে এটা তোমাদের সব মেসেজ আকার তোমাদের কাছে দিক নির্দেশনা গুলা যাবে তো এই জন্য তোমরা বাসায় কিন্তু এইগুলা করবা আর আমি যেভাবে বলছি পরীক্ষা পরীক্ষার মধ্যে এইগুলা থাকবে বা আমরা যে সিলেবাসটা দিতেছি সিলেবাসের আলোকে পরীক্ষা হবে তো তোমাদের আগামী যে ক্লাসটা আছে পরবর্তী ক্লাস পরবর্তী ক্লাসে আর বৃত্ত সংক্রান্ত একটা চাপটার আছে ওইটা ওইটা আমরা তো ক্লাস নিতে পারি নাই অনলাইনেও ক্লাস নিতে পারি নাই তাছাড়া যতদিন আমাদের ক্লাস চলছে ততদিনও আমরা নিতে পারি নাই তা আমি পরবর্তী ঈদের পরে যখন সময় পাবো তখন ওই বৃত্ত সংক্রান্ত যে উপাদ্য উপাদ্য গুলা আছে এই উপাদ্য গুলা তোমাদেরকে করা দিব তোমরা মানসিক সভা মানসিক ভাবে প্রস্তুত থাকবো আর আজকে তোমাদের যে উপনয়ন এবং প্রতিস্থাপনের ক্লাস কিন্তু আজকে এতটুকু পর্যন্ত শেষ তো সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো সবাই ধন্যবাদ